Saludos a los estudiantes del segundo grado. Estábamos pendientes con este contenido, así que listos. 2.9, apliquemos la tabla de multiplicar del 3. Repasémosla entonces. Observa y responde. Muy bien. Veamos la figura. Fíjate, tenemos acá bolsas y dentro de las bolsas hay tres trompos. Entonces, la pregunta que nos hace. ¿Cuántos trompos hay en total? Nuevamente, vemos que hay tres trompos por cada bolsa y hay cuatro bolsas. Entonces, podemos decir, como hay tres, tres trompos en cada bolsa y hay cuatro bolsas, el planteamiento operacional se expresa así. Tres, que son tres trompos, por cuatro, que son cuatro bolsas. Es decir, tres por cuatro nos da 12 trompos. Si se sabe cuántas veces se repite el número 3, se puede calcular el total utilizando la tabla de multiplicar del 3. ¿Te acuerdas de esa tabla? Vamos a seguir trabajando en ella. Vamos a recibir estos ejercicios. En cada situación expresa el planteamiento operacional de la multiplicación y responde. ¿Cuántos pericos hay en total? Si nos damos cuenta, fíjate, hay 1, 2, 3. Son tres pericos y se encuentran cada uno de ellos, cada grupo de tres, en una rama diferente. Hay una, dos, tres, cuatro y cinco ramas. Entonces, hay tres pericos en cada rama y hay cinco ramas. Eso nos indica 3 por 5 hay 15 pericos. Literal B. En el literal A, si hay 9 ramas con la misma cantidad de pericos, ¿cuántos pericos hay ahora? Ok, entonces el planteamiento sería 3 pericos por las 9 ramas y 3 por 9 serían 27 pericos. Ahora te toca trabajar y resuelve en casa. En cada situación expresa el PO de la multiplicación y responde. ¿Cuántas chibolas hay en total? Entonces tú vas a saber acá en las figuras y hay la cantidad de chibolas, escribes acá, en cada bolsa y hay tantas bolsas. ¿Estamos? Entonces vas a colocar el planteamiento operacional y acá la respuesta. Y luego nos dice que en el literal A, si hay seis bolsas con la misma cantidad de chibolas, ¿Cuántas chibolas hay ahora? Nuevamente, vas a multiplicar la cantidad de chibolas por la cantidad de bolsas. Así que, estudiantes, sigue aprendiendo con nosotros. Saludos especiales a los niños y a las niñas del segundo grado.